Good afternoon students. Today we discuss about the production of heat, light, sound and pressure. Last class we have seen the effect of chemical changes. One way to see the effect of chemical changes is the effect of chemical changes. We have seen the effect of chemical changes. Biological effect, viral 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 environmental effect, சுட்டு சுடுடிய viral 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 இப்போ, ஒரு chemical reaction நடக்கும் போது அந்த எடுத்தில் heat, light, sound and pressure இதலமே farm மாகது சோ, எப்படி farm மாகது, ஏன் farm மாகது, இந்தத்து வாத்தி பாகப் போரும் heat அப்படி சொன்ன வேப்பம் light அப்படி சொன்ன உளி sound உளி pressure அண்டத்து அழுத்தம் சோ, ஒரு chemical reaction நடக்கும் போது அந்த எடுத்தில வாம் ஒரு சூல் உருவாகும் so அது வந்து பத்தனம் வடுபக் கதைகதப்பா வைக்கிற்குக்காக உதவும் have you noticed the heat produced when you use cycle pump அதைப் போல் வீட்டிலிருக்கு உடியே cycleக்கு காத்தடிப்போம் அப்படி காத்தடிக்கும் ஒது அந்த காத்தடிக்கு அந்த cycle pump ஒடு அடிலிதும் துட்டுப்பாகும் ஒது கையை இன்னுறு கையாக கொல தேக்கும் போதும் பம்ப் அடிக்கும் போதும் அந்து heat உருவாகது சோ இது எப்படி heat உருவாகது நாம் இதையே போலதாம் chemical reaction நடக்கும் போதும் அந்த எடுத்தில் heat உருவாகது heat energy farm ஆகது அவிடி சொல்டு சொல்டாம் எப்படி எப்படி நாம் such reaction are called exothermic reaction இதைத்தான் நாம் சொல்டாம் exothermic reaction வெப்ப உமிழி வினைகள் அப்படி சொல்டு சொல்டு for example when you added water to quicklam calcium oxide lot of heat is released to produce slack to lime calcium might oxide கொஞ்சும் என்று நான் பண்ணும் calcium oxide குயிக் கிலைம் இருக்கிலியா சுட்டச் சுனாம் அது எடுத்துக்கும் அல்லை என்ன பண்ணும் light water add பண்ணும் அது add பண்ணும் போது அந்தத்தில் heat வந்து produce ஆகி அது கப்பிடது என்ன மார் அப்படி சுனாம் slack to lime மார்க்கு நீட்டு சுனாம் உருவாகது calcium might oxide form ஆகு for example துனிசோப்பு கொஞ்சும்டு புட்டு உங்கள் உள்ளங்கையில் தூல் பணி போட்டு அது லைட்டா வாட்டர் ஐட் பண்ணும் அடி வாட்டர் ஐட் பண்ணும் உன்னே அது இன்னாவு அந்தர்த்தில் லைட்டா heat create பணிட்டு அந்தர்த்தில் calcium hydroxyl மார் உங்களா சு இப்போந்து பண்ணான் அந்தர்த்தில் ஒரு chemical reaction நடந்து அந்த எடுத்து heat வந்து liberate ஆயிருக்கு so இவ்வை heat liberate ஆகிற எல்லாத்தி நாம் என்ன சொல்லாம் exothermic reaction so இதும் மாதிதம் வந்து பார்த்துனா ஒரு chemical reaction நடக்குது சொல்லாம் அந்த நடக்கும் போது அந்த எடுத்தில் heat வந்து liberate ஆகிற்கன வாய்ப்புல் இருக்கு activity முழிவன் அப்புத் தெரியும் take two clean test tubes take sulfuric acid in one test tube and a solution of sodium hydroxyl in another test tube slowly and carefully add sodium hydroxyl solution to sulfuric acid touch the side of the test tube what do you feel what do you infer ரெண்டு test tube clean ஆடுதுங்க அல்லை ஒரு test tube வந்து பத்தான் sulfuric acid இன்னும் test tube வந்து பத்தி சொனாம் sodium hydroxyl என்னியை ஓயிச்சாடு H2SO ரெண்டுத்து எடுத்துங்க ரெண்டுத்து எடுத்து கொஞ்சு கொஞ்சு மான் அப்பண்டு ரெண்டுத்து mix பான்டும் அடு mix பான்டும் போது அந்த test tube தொட்டம் சொன்னா நமக்கு சூட feel பான்டும் சு ஏன் அப்படி இப்போ ரெண்டு solution நாம் add பண்டும் sulfuric acid add பண்டும் அது இப்போது sodium hydroxyl அல்ல sulfuric acid அது இப்போது sodium hydroxyl ஒரு acid ஒரு base so ரெண்டுத்து நாம் reactல் ஏட் பண்ணம் போது அந்தத்தில் heat நாம்க்கு liberate ஆகுது so இந்த அடத்தில் chemical reaction நடக்கும் போது அந்த அடத்தில் heat வந்து liberate ஆகுது so ஒரு chemical reaction நடக்குது சொன்னா அந்தத்தில heat on the protection of the FDI of the power on when you ignite a candle you get light that's a result of burning if I'm a very good theater on very good theater mode and it will give me kill that's not a day and the very good the year is the idea you move the under the level it's a number the guru are with it okay so some chemical reactions some chemical reaction produce light for example when a piece of magnesium ribbon is burned into flame bright light is produced with the heat இப்போ வந்து பத்தியம் சொன்ன நான் அல்லி சொன்ன மறி மேல்குத் தேரியிது அடி மேல்குத் தேரியிம் போது அந்தர்த்தில் விலிச்சும் கிரியிட்டாகுது இது ஒரு chemical reaction தான் so for example நாம் என்ன பார்க்கு நான் ஒரு piece of magnesium ribbon magnesium நாட்டன் சொல்லும் அது magnesium ribbon எடுத்துடு அது heat பண்டும் போது அது கண்ணு கூசர் அலுவுக்கு ஒரு bright 
வெல்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி வெல்ட் பண்ணும்போது அந்த வெளிச்சத்தை நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது அதுவும் ஒரு விதமான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா ஒரு பிரைட்டான ஒரு ஸ்பாட் ஒரு லைட்டு வெளிச்சம் வந்து நமக்கு உருவாகுது ஸோ ஒரு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த இடத்துல லைட் கூட சார் லைட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அதே போல் ஹீட் அந்த இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மேட் ஸ்டிக் எடுத்து நம்ம ரப் பண்ணுறோம் அது ரப் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் சொன்னால் வெளிச்சம் உருவாகும் அது எரியுது இல்லையா எரியும் போது நமக்கு வெளிச்சம் க்ரியேட் ஆகும் அதே போல் தொட்டு பார்த்து சொன்னால் ஹீட் நமக்கு உருவாகும் ஓகே அப்போ ஒரு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வென் த ஃபயர் ஒர்க்கர்ஸ் யூஸ் டியூரிங் ஃபெஸ்டிவல் டைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ட்ரைட்ஸ் விச் ஆர் ஆர் டியூ டு த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நம்ம பட்டாசு வெடிப்போம் தீபாவளி சீசனில் அதே போல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் கூட இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கலர் கலருக்கான ஃபயர் ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம வெடிக்கிறோம் அப்படி வெடிக்கும் போது அந்த இடத்துல மேலே போயிட்டு வெடித்து அந்த இடத்துல ஒரு பிரைட் ஸ்பாட் உருவாகுது அதான் கலர் கலராக போகுது ஸோ இது வந்து பார்த்தா ஒரு விதமான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது சொன்னால் அந்த நடக்கக்கூடிய இடத்துல லைட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது தான் இது மூலிமா நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் ஒலி உருவாகுது எப்படி ஒலி உருவாகுது பார்க்கலாம் வென் வி ஸ்பீக் சவுண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் இப்போ நான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு கேட்குது இல்லையா ஸோ நான் பேசும்போது அந்த இடத்துல சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வென் யூ ஹீட் மெட்டல்ஸ் லைக் அயன் காப்பர் எக்ஸெட்ரா எ சவுண்ட் இஸ் ஹேர்ட் அதே போல் மெட்டலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அயன் இரும்பு பொருளையோ இல்லை காப்பரையோ நம்ம தட்டும்போது அடிக்கும் போது அந்த இடத்துல சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதை நம்ம கேட்குறோம் சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டியூ டு ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட் வென் தே டேக் பிளேஸ் அதே போல் ஒரு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த இடத்துலேயும் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் வாட் ஆப்பன்ஸ் வென் யூ ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் டியூரிங் தீபாவளி இப்போ நம்ம தீபா தீபாவளி வருது தீபாவளி வந்து பட்டாசு வெடிக்கிறோம் பட்டாசு வெடிக்கும் போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அந்த இடத்துல ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ப்ளஸ் லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ பட்டாசு வெடிக்கும் போது நமக்கு என்ன கேட்கும் ஒரு சவுண்டு கேட்கும் இல்லையா அப்போது அந்த சா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ அந்த இடத்துல சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா த கெமிக்கல் சப்ளன்சஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த கிராக்கர்ஸ் அண்டர் கோ சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டு ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட் அப்போது அந்த பட்டாசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கெமிக்கல் பொருள் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டுத்தும் ஒன்றுத்துக்குள்ள ஒன்று கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து அந்த இடத்துல அது நம்ம பற்ற வைக்கும் போது சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ஒரு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த இடத்துல சவுண்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது சொல்கிறோம் இது மூலிமா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது சொன்னால் அந்த சவுண்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றத இது மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் You can hear your pop sound. Now, when we put the sound on the top, the sound will be created by the sound. Pop sound create. When metals like zinc or magnesium react with the dilute acid, hydrogen gas is produced. So, now when we put the sound on the top, the sound will be produced. Metal like zinc or magnesium. Okay, so, the sound is called zinc or magnesium. So, we add that. So, we add that. So, we add that. So, with the dilute acid. Dilute acid, hydrogen gas is produced. So, when we put the sound on the top, we add a chemical reaction. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உருவாக்கும் போது அது வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் என்ன நடக்கும் சின்ஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இஸ் ஹைலி ஃப்ளேமபுள் இட் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் ப்ரெசன்ட் இன் ஹேர் டு ப்ரொடியூஸ் பாப்சன் ஓகே அப்போ அந்த சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம பட்டாசை பற்ற வைக்கிறோம் பற்ற வைக்கும் போது உள்ள கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து அந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் போகும் இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து பார்த்தா ஃப்ளேமபுள் அவங்கள எரியக்கூடிய தன்மை கொண்டது ஸோ இது காற்று கூட ரியாக்டனில் ஈடுபட்டு அந்த இடத்துல பாப் அப்படின்ற ஒரு சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணுது இதுதான் பட்டாசு வெடிக்கக்கூடிய சவுண்டு ஸோ ஒரு கெமி ஒரு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த இடத்துல சவுண்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்றத இது மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் அழுத்தம் உருவாகும் அழுத்தம் எப்படி உருவாகுனா வென் யூ கம்ப்ரெஸ் ஹார்ட் எப் பலூன் ஹேவிங் ஃபுல் ஆஃப் ஹேர் இட் வில் பர்ஸ்ட் இப்போ ஒரு பலூன் இருக்குது அந்த பலூன் ஃபுல்லாக காற்று நிரப்பிடுறோம் காற்று நிரப்பிட்டு அதை அழுத்துடும் அப்படி அழுத்தும் போது என்ன ஆகும் அந்த பலூன் பர்ஸ்ட் ஆகிடும் பர்ஸ்ட் ஆகிடும் வெடிச்சு போயிடும் திஸ் இஸ் டியூ டு த சடன் ரிலீஸ் ஆஃப் ஹேர் ஃப்ரம் த பலூன் ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்டு ப்
when the reaction take place in a closed container adey pole moodiya kalan adavu closed container kliya so the closed container oru sila chemical reaction nadakum apdi oru sila chemical reaction nadakkum bodu and edathile ulle irukku kudiya chemical reaction nadandhu adile irukku kudiya gases veliye try pannum so anga edathile adhigamaana pressure create agathnal adu vedikka kudiya soonalikku uruvaagum apdi solla solrom if the pressure level goes beyond the limit we get the explosion ஓகேங்களா சப்போஸ் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் தான் ப்ரெஷர் இருக்குது இப்போ நம்ம வீட்டில் குக்கர் இருக்கு இல்லையா குக்கருக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹீட் ஹீட் பண்ண ஹீட் பண்ண ப்ரெஷர் அது பேர் என்னது ப்ரெஷர் குக்கர் ஸோ அந்த இடத்துல ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆக ப்ரொடியூஸ் ஆக அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும்போது அது உள்ளக்கூடிய காற்று என்ன பண்ணால் அந்த விசில் மூலிமா வெளியில் போகும் ஸோ சப்போஸ் அந்த விசில் மூலிமா வெளியில் போக சொன்ன அந்த குக்கர் என்ன ஆகிடும் வெடிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதிகமான ப்ரெஷர் காரணமாக அது வெடிக்குது அதே போல் தான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் நம்ம வெடிக்கக்கூடிய எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் அண்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் நம்ம பட்டாசு வெடிக்கிறோம் இல்லையா பட்டாசு வெடிக்கும் போது என்ன நடக்குது நம்ம பற்ற வச்சுட்டு வரோம் அந்த பற்ற வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எரிஞ்சிட்டே உள்ளே போகும்போது அது உள்ளே ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணும் அந்த ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணும்போது அதிகப்படியான ப்ரெஷர்னால் அது வெடிக்க ஆரம்பிக்குது இதே போல் தான் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வெடி பொருட்கள் இல்லையா குண்டூரில் சொல்கிறேன் ஹைட்ரஜன் பாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதே போல் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அதே போல் ஃபயர் ஒர்க்கர்ஸ் பட்டாசு எல்லாமே இந்த ரீசனை பேஸ் பண்ணி தான் வெடிக்குது வேன் தே ஆர் இக்னிட்டட் த எக்ஸ்போர்ட் டியூ டு த ப்ரெஷர் ஜென்ரேட்டட் பை கேசஸ் ஃப்ரம் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ அதை நம்ம பற்ற வைக்கும்போது அது உள்ள ப்ரெஷர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அதுலேருந்து வெளியூர் கேஸ் வந்து வெளியேற ட்ரை பண்ணும் அது ஏன்னா அந்த இடத்துல கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து அந்த கேஸ் வெளியேற ட்ரை பண்ணும் அப்படி போகும்போது தஸ் ஏரியா ஹியூஜ் சவுண்ட் அது வெடிக்கும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய சவுண்ட் கிரி க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ப்ரெஷரும் அந்த இடத்துல உருவாகும் சொல்லுது ஸோ ஒரு எல் எந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ நாலுமே சேர்ந்து கூட ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகும் ஸோ ஒரு காமனாக ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா ஸோ நாலுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்றதை இது மூலிமா நம்ம தெ